சாப்டர் த்ரீ இயல் மூணு ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் விகிதம் மற்றும் விகித சமம் இன்ட்ரொடக்ஷன் அறிமுகம் ரேஷியோ விகிதம் எ ரேஷியோ இஸ் எ கம்பேரிஷன் ஆஃப் ட்ரூ குவான்டிட்டிஸ் வித் சேம் யூனிட்ஸ் ஒரே அளவுடைய இரண்டு அளவுகளின் ஒப்பீடு விகிதமாகும் இஃப் ஏ அண்ட் பி ஆர் ட்ரூ டிஃப்ரெண்ட் குவான்டிட்டிஸ் வித் த சேம் யூனிட்ஸ் தென் வி கேன் ரைட் த ரேஷியோ ஆஸ் ஏ இஸ் டு பி ஏபி என்பன ஒரே அழகு கொண்ட இரண்டு வெவ்வேறு அளவுகள் எனில் இவற்றின் விகிதம் ஏ இஸ் டு பி ஏ இஸ் டு பி இதை எப்படி ரீட் பண்ணணும்னா இஸ் டு அப்படின்னு ரீட் பண்ணணும் ஏ இஸ் டு பி ஏ ரேஷியோ கேன் பி ரிட்டர்ன் as a fraction ratio or mostly written in the simplest form vigidathai bhinnamagavum eladalam vigidathai perumbalum eliya vadivathil elada vendum un vayadu 10 nu eduthukom உன் தந்தை வயது நாற்பதுன்னு எடுத்துக்கோ நாற்பது ஆண்டுகள் உன் வயது பத்து ஆண்டுகள் இப்போ உன்னுடைய வயதுக்கும் உன்னுடைய அப்பா வயதுக்கும் இடையே உள்ள விகிதம் பத்து ஈஸ்ட்டு நாற்பது உன் வயதுக்கும் உன்னுடைய அப்பா வயதுக்கும் இடையே உள்ள ரேஷியோ டென் இஸ் டு ஃபார்ட்டி இதை நம்ம ஃப்ராக்ஷனாக எழுதலாம் அதாவது பின்னமாக எழுதலான்னு பார்த்தோம் இல்லையா இதை பத்து பை நாற்பதுன்னு எழுதலாம் இப்போது ஃப்ராக்ஷனை நம்ம சிம்பிளஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லையா சுருக்கலாம் இல்லையா சைவருக்கு சைவர் கட் பண்ணிடலாம் அப்போ ஒன் பை ஃபோர் இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஒன் இஸ் டு ஃபோர்னு எழுதலாம் அப்போது உன் வயதுக்கும் உன்னுடைய தந்தை வயதுக்கும் இடையே உள்ள ரேஷியோ அதாவது விகிதம் ஒன்று இஸ் டு நாலு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ரேஷியோ விகிதங்களின் பண்புகள் ஏ ரேஷியோ ஹேஸ் நோ யூனிட்ஸ் விகிதங்களுக்கு அழகு இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேஷியோ ஆஃப் டூ சென்டிமீட்டர் டூ ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஈஸ் இருபது ரெண்டு சென்டிமீட்டருக்கும் இருபது சென்டிமீட்டருக்கும் உள்ள விகிதம் டூ இஸ் டு ட்வெண்ட்டி இதை நம்ம ஃப்ராக்ஷனாக எழுதலாம் அதாவது பின்னமாக எழுதலாம் டூ பை ட்வெண்ட்டி இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் டூ டேபிளை கொண்டு கட் பண்ணால் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பை ரெண்டு இருபது சிக்வல் டு ஒன் பை டென்னு எழுதலாம் இப்போ இதை டூ இஸ் டு ட்வெண்ட்டியை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஒன் இஸ் டு டென்னு எழுதணும் 
இந்த ஒன் சென்டிமீட்டர் இஸ் டு டென் சென்டிமீட்டர்னு எழுதக்கூடாது இப்படி எழுதக்கூடாது இது தப்பு ஏன்னா ரேஷியோவுக்கு யூனிட்ஸ் கிடையாது விகிதத்திற்கு அலகுகள் இல்லை த ட்ரூ குவான்டிட்டிஸ் இன் ஏ ரேஷியோ ஷுட் பி ஆஃப் த சேம் யூனிட்ஸ் விகிதங்களின் இரு அளவுகளும் ஒரே அளவுடையதாக இருக்க வேண்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த ரேஷியோ ஆஃப் டுவெண்ட்டி மீட்டர் டு ஃபோர் கிலோமீட்டர் இஸ் இப்போ இருபது மீட்டருக்கும் நாலு கிலோமீட்டருக்கும் இடையில் இருக்கிற விகிதத்தை பார்த்தோம்னா பாருங்கள் இருபது மீட்டர்னு இருக்குது அடுத்தது நாலு கிலோமீட்டர்னு இருக்குது இந்த யூனிட் மீட்டரில் இருக்குது இந்த அழகு மீட்டரில் இருக்குது இந்த யூனிட் இந்த அழகு கிலோமீட்டரில் இருக்குது இப்படி வெவ்வேறான யூனிட்டில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ரேஷியோ பார்க்க முடியாது ஒரே யூனிட்டாக மாற்றணும் இதில் ரெண்டில் சின்ன யூனிட் எதுவோ அதுக்கு அந்த பெரிய யூனிட்டை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்போ கிலோமீட்டரை நம்ம மீட்டராக மாற்றுவோம் ஒரு கிலோமீட்டர் சீக்வல் டு தௌசண்ட் மீட்டர் அப்போ ஃபோர் கிலோமீட்டர் சீக்வல் டு ஃபோர் இன்று தௌசண்ட் மீட்டர் சீக்வல் டு ஃபோர் தௌசண்ட் மீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டர் சீக்வல் டு ஆயிரம் மீட்டர் அப்போ நாலு கிலோமீட்டர் சீக்வல் டு நாலு பேருக்கு ஆயிரம் மீட்டர் சீக்வல் டு நாலாயிரம் மீட்டர் அப்போது இருபது மீட்டருக்கும் நாலு கிலோமீட்டருக்கும் இடையில் இருக்கிற விகிதத்தை எப்படி போடுறது அப்படின்னா ரேஷியோ எப்படி போடுறதுன்னா டுவெண்ட்டி இஸ் டு ஃபோர் தௌசண்ட் ரெண்டுமே மீட்டரில் இருக்குது இதை நம்ம பின்னம் எழுதலாம் இல்லையா டுவெண்ட்டி பை ஃபோர் தௌசண்ட் ஜீரோக்கு ஜீரோ கட் பண்ணிடலாம் ஒரு இரண்டு ரெண்டு இரு ரெண்டு நாலு ஜீரோ ஜீரோ சீக்வல் டு ஒன் பை டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு டூ ஹண்ட்ரட் இதில் இந்த ஒன்ங்கிறது ஒரு டேம் டூ ஹண்ட்ரடுங்கிறது ஒரு டேம் ஒன்ங்கிறது ஒரு உறுப்பு டூ ஹண்ட்ரடுங்கிறது ஒரு உறுப்பு இந்த உறுப்பை மாற்றி எழுதக்கூடாது ரிவர்ஸில் எழுதக்கூடாது அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் இஸ் டு ஒன்னு எழுதக்கூடாது இப்படி எழுதுனா தப்பு இதை ஒன்று இஸ் டு டூ ஹண்ட்ரட்னு தான் எழுதணும் ஈச் நம்பர் ஆஃப் த ரேஷியோ இஸ் கால்ட் எ டேம் விகிதத்தின் ஒவ்வொரு எண்ணும் ஓர் உறுப்பு என அழைக்கப்படும் இதை பாருங்கள் இந்த ஒன்றது ஒரு டேம் டூ ஹண்ட்ரடுங்கிறது ஒரு டேம் ஒன்றுங்கிறது ஒரு உறுப்பு டூ ஹண்ட்ரடுங்கிறது ஒரு உறுப்பு ஆர்டர் ஆஃப் த டேம் இன் ஏ ரேஷியோ கேனாட் பி ரிவர்ஸ்ட் விகிதத்தின் உறுப்புகளின் வரிசையை மாற்றி எழுத முடியாது ஒன் இஸ் டு டூ ஹண்ட்ரடுங்கிறத டூ ஹண்ட்ரட் இஸ் டு ஒன்று எழுதக்கூடாது இப்படி எழுதுனா அது தவறு ஈக்வலண்ட் ரேஷியோஸ் சமான விகிதங்கள் வி கேன் கெட் ஈக்வலண்ட் ரேஷியோஸ் பை மல்டிப்ளையிங் ஆர் டிவைடிங் த நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் பை எ காமன் நம்பர் தொகுதி மற்றும் பகுதியை ஒரே எண்ணால் பெருக்கவோ அல்லது வகுக்கவோ செய்தால் சமான விகிதங்களை பெறலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ இஸ் டு த்ரீங்கிற ரேஷியோவை எடுத்துருக்கிறேன் இந்த ஃப்ராக்ஷனில் 
டூ பை த்ரீன்னு எழுதுவோம் இப்போ இந்த ஃப்ராக்ஷனோட நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் நான் டூவால் மல்டிபிள் பண்ணுறேன் அப்போ ஃபோர் பை சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஃப்ராக்ஷன் கிடைக்கும் இதை ஃபோர் இஸ் டு சிக்ஸ்னு எழுதலாம் அப்போ ஃபோர் இஸ் டு சிக்ஸ் இப்போது டூ பை த்ரீங்கிற ஃப்ராக்ஷனை நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் நான் த்ரீயால் மல்டிபிள் பண்ணுறேன் இப்போது சிக்ஸ் பை நைனுங்கிற ஃப்ராக்ஷன் கிடைக்குது இதை சிக்ஸ் இஸ் டு நைன்னு எழுதலாம் அப்போ சிக்ஸ் இஸ் டு நைன் டூ இஸ் டு த்ரீ ஃபோர் இஸ் டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் இஸ் டு நைன் ஆர் ஈக்வலண்ட் ரெண்டு இஸ் டு மூணு அப்படிங்கிற ஒரு விகிதத்தை நான் எடுத்துருக்கிறேன் அந்த விகிதத்தை பகுதியும் தொகுதியும் ரெண்டால் பெருக்கியிருக்கேன் பெருக்கும்போது நாலு பை ஆறுங்கிற பின்னம் கிடைக்குது அதை நாலு இஸ்ட்டு ஆறு அப்படிங்கிற விகிதமாக எழுதலாம் நாலு இஸ்ட்டு ஆறு அடுத்ததான் ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணுங்கிற விகிதத்தை எடுத்துருக்கிறேன் பகுதியும் தொகுதியும் மூணால் பெருக்கியிருக்கேன் ஆறின் கீழ் ஒம்பது அப்படிங்கிற பின்னம் கிடைக்குது ஆறு இஸ் டு ஒம்பது அப்படிங்கிற விகிதமாக நம்ம அதை எழுதலாம் இப்போ ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு நாலு இஸ்ட்டு ஆறு ஆறு இஸ்ட்டு ஒம்பது இந்த மூணுமே சமான விகிதங்கள் அடுத்ததான் டொண்ட்டி இஸ் டு ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற ரேஷியோவை எடுத்துருக்கிறேன் இதை டொண்ட்டி பை ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற ஃப்ராக்ஷனாக எழுதலாம் இதை இந்த ஃப்ராக்ஷனில் நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் நான் டென்னால் டிவைட் பண்ணுறேன் பண்ணும்போது டூ பை ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஃப்ராக்ஷன் கிடைக்குது இதை டூ இஸ் டு ஃபைங்கிற ரேஷியோவாக எழுதலாம் அப்போ டொண்ட்டி இஸ் டு ஃபிஃப்டி இது ஈக்குவலண்ட்டான ரேஷியோ டூ இஸ் டு ஃபைவ் இருபது இஸ் டு ஐம்பதுங்கிற விகிதத்தை எடுத்துருக்கிறேன் இதை பின்னமாக இருபது பை ஐம்பதுன்னு எழுதலாம் இந்த பின்னத்தினுடைய பகுதியும் தொகுதியும் நான் பத்தால் வகுத்துருக்கேன் வகுக்கும்போது ரெண்டின் கீழ் ஐந்துங்கிற பின்னம் கிடைச்சிருக்கு இதை ரெண்டு இஸ்ட்டு ஐந்துங்கிற விகிதமாக நம்ம எழுதலாம் அப்போ இருபது இஸ்ட்டு ஐம்பதுக்கு சமான விகிதம் ரெண்டு இஸ்ட்டு ஐந்து ஒரு விகிதத்தை பெருக்கியோ அல்லது வகுத்தோ அதற்கு சமமான விகிதங்களை நாம் உருவாக்க முடியும் கம்பேரிசன் ஆஃப் ரேஷியோஸ் விகிதங்களை ஒப்பிடுதல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் இஸ் டு த்ரீ ஒன் இஸ் டு ஃபோர் அப்படிங்கிற ரெண்டு ரேஷியோவை எடுத்துக்குவோம் ஒன் இஸ் டு மூணு கமா ஒன் இஸ் டு நாலுங்கிற ரெண்டு விகிதத்தை எடுத்துக்குவோம் இதை நம்ம பின்னமாக ஒன் பை த்ரீன்னு எழுதுவோம் இதை ஒன் பை ஃபோர்னு எழுதுவோம் இப்போது பின்னத்தை எப்படி ஒப்பிடுவீங்க ஃப்ராக்ஷனை எப்படி ஒப்பிடுவீங்க கம்பேர் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி தான் இது பண்ணணும் இப்போது த்ரீக்கும் ஃபோருக்கும் எல்சியம் பார்ப்போம் அதாவது மீச்சியமாக பார்ப்போம் பனிரெண்டு மூணுக்கும் நாலுக்கும் மீச்சியமாக பனிரெண்டு அப்போது இந்த மொத ஃப்ராக்ஷனில் மொத பின்னத்தில் இந்த பகுதி த்ரீயை மூணை நாலால் பெருக்கினீங்கன்னா பனிரெண்டு கிடைக்கும் ஃபோரால் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா 
டுவெல் கிடைக்கும் அப்போது மேலேயும் ஃபோரால் மல்டிபிள் பண்ணுவீங்க அப்போ ஃபோர் பை டுவெல்லுன்னு கிடைக்கும் ரெண்டாவது இருக்கிற ஃப்ராக்ஷனில் இந்த ஃபோரை த்ரீயால் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா டுவெல் கிடைக்கும் இப்போ மேலேயும் த்ரீயால் மல்டிபிள் பண்ணணும் மேலேங்கிலையும் மூணால் பெருக்கணும் அப்போ மூணு பை பனிரெண்டுன்னு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணிடலாம் இது நாலு பை பனிரெண்டு இது மூணு பை பனிரெண்டு பகுதி ரெண்டு பக்கமும் சமமாக இருக்குது அதனால் நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியும் ஒப்பிட முடியும் இதை ஒன் பை த்ரீனு எழுதுவோம் சுருக்கி இதை ஒன் பை ஃபோர்னு சுருக்கி எழுதுவோம் இதை ஒன் இஸ்ட்டு த்ரீனு நம்ம ரேஷியோவாக எழுதுவோம் விகிதத்தில் எழுதும்போது ஒன் இஸ்ட்டு மூணுன்னு எழுதுவோம் இதை ஒன்று இஸ்ட்டு நாலுன்னு எழுதுவோம் ஒன் இஸ்ட்டு ஃபோர்னு எழுதுவோம் அப்போது இந்த ரேஷியோ ஒன் இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன் இஸ்ட்டு ஃபோர் ஒன் இஸ்ட்டு மூணுங்கிற விகிதம் ஒன் இஸ்ட்டு நாலுங்கிற விகிதத்தை விட பெரியது இப்படி நாம் கம்பேர் பண்ணுவோம் ப்ரப்போஷன் விகித சமம் வென் டூ ரேஷியோ ஆர் ஈக்குவல் ஏ பை பி சீக்வல் டு சி பை டி வி சே தட் த ரேஷியோஸ் ஆர் ப்ரப்போஷன் அதாவது ஏ இஸ் டு பி ப்ரப்போஷனல் டு C is to D. இத ப்ரப்போஷனல் டூனி நம்ம சொல்லணும் ப்ரப்போஷனல் டூனி நம்ம ரீட் பண்ணணும் இரண்டு விகிதங்கள் சமமாக இருந்தால் ஏ பை பி சீக்வல் டு சி பை டி அப்படி இருந்தால் விகித சமம் எனப்படும் இதனை ஏ is to be proportional to C is to D என குறிப்பிடலாம் அடுத்ததான் proportionality law விகித சமன் விதி A is to B is equal to C is to D இதில் இந்த விகித சமத்தில் extremes அதாவது கோடி உறுப்புகள் ஏயும் டியும் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதனுடைய பெருக்கு தொகையும் அதாவது ஏ என்று டி மீன்ஸ் நடு உறுப்புகள் பி என்று சி சமமாக இருக்குமா அதாவது கோடி உறுப்புகளின் பெருக்கு தொகையும் நடு உறுப்புகளின் பெருக்கு தொகையும் சமமாக இருக்கும் அடுத்ததான் ஏ பை பி சீக்வல் டு சி பை டி இது கிராஸ் பெருக்கல் குறுக்கு பெருக்கல்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டையும் பெருக்கும் ஏடி சமம் பிசி ஏடியோட பெருக்கு தொகையும் பிசியோட பெருக்கு தொகையும் சமமாக இருக்கும் யூனிட்டரி மெத்தட் ஓரளவு முறை இதில் ஐந்து கிலோகிராம் ரைஸோட விலை ரூபாய் இருபத்தஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா ஏழு கிலோகிராம் 
ரைஸோட விலை என்னன்னு கேட்பாங்க அப்போ நீ ஒரு கிலோ ரைஸோட விலை எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஃபைவ் கிலோகிராம் ரைஸோட விலை ரூபாய் இருபத்தஞ்சி அப்படின்னா ஒரு கிலோகிராம் ரைஸோட விலை சிக்கல் டு இருபத்தைந்து பை ஐந்து சிக்கல் டு ஃபைவ் ருபீஸ் அப்போ ஒரு கிலோகிராம் ரைஸோட விலை ரூபாய் ஐந்து அப்படின்னா ஏழு கிலோகிராம் ரைஸோட விலை சிக்கல் டு ஐந்து பெருக்கள் ஏழு சிக்கல் டு முப்பத்தி ஐந்து அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் ஓரளவு முறை யூனிட்டரி மெத்தடு